ഹലോ എരിവൺ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ എപ്പോൾ വരും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇന്ന രാജ്യം അത് ഡൗൺലോഡ് ഇന്ന രാജ്യം ഇത്ര ദിവസത്തിനകത്ത് വാക്സിൻ ഇറക്കും വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള പല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ലോകത്ത് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും പല വാക്സിന്റെ പല ഘട്ടത്തിലാണ് ആ വാദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എന്നാണ് ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ലളിതമായ ഒരു ഘടനയാണ് ഈ വൈറസിനുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോപ്പ് പോട്ട് കൈ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോശത്തിലെത്തിയ ഒരു വൈറസിനെ നമുക്ക് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പല വലിയ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരെ പറഞ്ഞു സോപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് വെള്ളം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മരിച്ചു പോയില്ലേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഒരു കോശത്തിന്റെ അകത്താണ് ഈ വൈറസ് ഈ വൈറസിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോശത്തിനോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഓർഗനും ഒരു അപകടവും പാടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു വാക്സിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വാക്സിന്റെ സ്റ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ആ സ്റ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് ആണ് അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വൈറസിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഈ വൈറസിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ലാബിൽ വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈറസിനെ നമ്മൾ വെളിയിൽ വെച്ച് ശരീരത്തിലല്ല പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസിന് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും എലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പിന്നെ ഫേസ് വൺ ട്രയലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആളുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പരീക്ഷ നോക്കും അതിനുശേഷം അതൊരു ആയിരത്തോളം ആളുകളിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അത് എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫേസ് ടൂയിലോട്ട് പോകും കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളിലോട്ട് പോകും പിന്നെയാണ് ഫേസ് ത്രീയിലോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ആളുകളിലോട്ട് പോകും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫാക്ടറീസ് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫാക്ടറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പം ഈ ഒരു പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ജീനോം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു വൈറസിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തു വെച്ച് അതായത് ശരീരത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോർമൽ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അതൊരു മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് നോക്കി ആദ്യം എലിയിലായിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നോൺ ഹ്യൂമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമേറ്റ്സ് വേറെ കുരങ്ങിലോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അതിനുശേഷമാണ് മനുഷ്യരിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിട്ട് ശേഷമാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വൈറസിനെതിരെ നമ്മൾ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഇത് നമ്മൾ പല പഠനങ്ങളിലും പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സീക്വൻസിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയാലും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ പോയാൽ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ പേടിക്കുന്നതും അതുപോലെ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കഴിയാം എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് നമുക്ക് ജീനോമിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം അതിന് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ വെളിയിൽ വെച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പലതും സക്സസ് ആയി പിന്നെ മൃഗങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് ചില സക്സസ് അപ്പം ഏകദേശം നമ്മളൊരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത്
നമുക്ക് മനുഷ്യരിലോട്ട് വരാൻ പറ്റും കാരണം സൈഡ് എഫക്റ്റ് പാടില്ല ഇത് എഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വില കുറവായിരിക്കണം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കടന്ന് അവസാനം അപ്രൂവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പത്ത് ശതമാനത്തോളം വാക്സിൻ മാത്രമേ ശരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ലോകത്ത് അപ്രൂവ് ആവാറുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു നമ്മൾ ഫേസ് വൺ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ഫേസ് ടൂലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോവുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ പോലും ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പല സയൻറ്റിസ്റ്റും അതുപോലെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡോക്ടർ ആൻറ്റണി ഫൗസി ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ട്രംപിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടാക്സ് ഹൗസിലുള്ളതാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഒരു വർഷം മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം അതായത് ഒന്നര വർഷം എടുക്കും എത്രയും വേഗം നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളിലും ഒമ്പത് ഏകദേശം ബില്യൺ ആളുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അത്രയും ആളുകളിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും സമയമെടുക്കും മിനിമം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പല പഠനങ്ങളിലും പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകളാണ് പലതരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകൾ ഇപ്പോൾ പല കമ്പനീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഒരു ഹോപ്പായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു എം ആർ എൻ എ സീക്വൻസ് വാക്സിൻ അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് പാർട്ട് മതി വൺ മൈക്രോഗ്രാം അതായത് വളരെ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എം ജി ആണ് വൺ മൈക്രോഗ്രാം വൺ മൈക്രോഗ്രാം ഓഫ് എം ആർ എൻ എ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ധാരാളം ആളുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്നായിട്ട് കഴിയും ഈ ഒരു വാക്സിൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്ത് എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ പൊട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ചെലവ് കുറവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഈ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്തരം കമ്പനികൾ ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവർക്കെല്ലാം ഫണ്ടിങ് ആവശ്യമുണ്ട് ഫണ്ടിങ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല റിസർച്ചും ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കമ്പനി ഏകദേശം സ്റ്റേജ് വൺ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉടനെ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫണ്ട് അവിടെ വരികയും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും അവകാശപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് പക്ഷേ ഏതൊരു കമ്പനിയും ഈ വാക്സിൻ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ ട്രയൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അപ്രൂവിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഫേസ് വണ്ണിലാണ് പല കമ്പനികളും ഒരു ഫേസ് ടൂയിലോ ഫേസ് ത്രീയിലോ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോരോ പുതിയ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നതും ഓരോ പത്രക്കെട്ടിൻ്റെ ഹെഡിങ് നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനിയും സമയമെടുക്കും ഈ വാക്സിൻ വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ അകലം കീപ്പ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ കൈകൾ വാഷ് ചെയ്യുകയും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെയധികം ഈ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെയോ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ജീവിതചര്യയായിട്ട് മാറണം ഇത് നമ്മൾ പല വാക്സിനും കണ്ടുപിടിച്ച ടൈം പീരീഡാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമെടുത്തു ഈ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്ലൂവിനെതിരെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം എടുക്കൂ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോറി ഫീമെയിൽസിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതൊരു പതിനഞ്ച് വർഷം എടുത്തു റോട്ട വൈറസിനെതിരെ പതിനഞ്ച് വർഷം എടുത്തു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു മഹാമാരിയാണ് അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മാസമാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് നമ്മുടെ ചാർട്ടിൽ നിന്നെടുത്താണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളും പഠനങ്
മൊഡേണ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എം ആർ എൻ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ എൻ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൊഡേണ എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അതൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അവരുടെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ അവർ സിക്സ്ത് ആറാമത്തെ മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുവാണ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ജൂണിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവർ അമേരിക്ക ജർമ്മൻ ബയോടെക് ഒരു 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 ഗ്രോസ്മാൻ മെഡിസിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജുമായിട്ടും കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് നടക്കുന്നത് ധാരാളം ടെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ വാക്സിൻ ട്രയൽസും നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇറ്റലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ ടാക്കിസ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് വാക്സിൻ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അവര് ഏകദേശം മൃഗങ്ങളിൽ കുത്തിവെച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആന്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അതൊരു സ്പലാൻസനി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അത് ട്രയൽ വണ്ണിലോട്ട് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഒറ്റ വാക്സിനിൽ തന്നെ എലികളിൽ ആന്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇറ്റലിയിൽ ഈ വാക്സിന് നമുക്ക് ചെറിയ ഹോപ്പ് തരുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എലികളിൽ ആ വൈറസ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആന്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഫേസ് വൺ ട്രയലിൽ തന്നെയാണ് ഇതും ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഫ്രാൻസിൽ സനോഫി എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനി ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് അതൊരു ഗ്ലാസ്കോ സ്മിത്ത് കമ്പനി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പേരൊക്കെ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാഡ് ഓക്സ് വൺ ഇത് ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്നുള്ളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഹ്യൂമൺ ട്രയൽ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു വാക്സിൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യു കെയിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ് ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പതോളം വാക്സിൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഫാക്ടറി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏകദേശം ലോകത്ത് ഉള്ള വാക്സിനിൽ അറുപത് ശതമാനം വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ റിസർച്ച് വളരെ കുറവാണ് വാക്സിൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാനൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം നമ്മൾ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവർ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ സിറ്റിസൺസ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് അവരുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും ആദ്യം കിട്ടുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ബില്യൺ കണക്കിനാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മില്യൺ അല്ല ബില്യൺ കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു പ്രോബ്ലം വൈറസിനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സോറി വൈറസിനല്ല ഈ വാക്സിനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും അത് കൂടുതൽ ചൂടത്തും എല്ലാം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ വാക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കടമ്പകൾ ഇനി നമുക്ക് കടക്കാറുണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ തരുന്ന കുറെ അധികം അധികം ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്കിപ്പോ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വൈറസ് വന്ന് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെയുള്ള ആ ആന്റിബോഡി മാത്രം പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം അത് യു എ യിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് ചെയ്തു വരുന്നു പക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം എഫക്റ്റീവ് അല്ല ഇത് നല്ല പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് കൂടാതെ സ്റ്റെം സെൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റെം സെൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു എയറോസോം നെബിലൈസേഷൻ പോലെ ലങ്സിന്റെ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുന്ന തെറാപ്പിയാണ് അത് യു എ യിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പുതിയൊരു നല്ലൊരു സ്കോപ്പാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും വാക്സിൻ അല്ല ഇതിനധികം അധികം ട്രയൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കേറ്റ നമുക്ക് ലോകത്തോട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ എനിക്ക് വളരെ ഒരു പ്രതീക്ഷ തോന്നുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ആണ് കാരണം എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നോൺ ഇൻഫെക്ഷസ് ആണ് ഹൈ പൊട്ടൻസി ആണ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വില കുറവാണ് പിന്നെ സേഫ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വാക്സിൻ ആണ് അതായത് ആർ എൻ എയുടെ ഒരു ഘടകം മാത്രം ആർ എൻ എയുടെ ഘടകം മാത്രം നമ്മൾ ശരീരത്തിലോട്ട്
വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അസുഖം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എത്ര ഡോസ് കൊടുക്കാൻ എത്ര ഡോസ് ഒരു ഡോസ് മതിയോ അതോ രണ്ട് ഡോസ് വേണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം ഈ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ അസുഖം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു വാക്സിൻ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ഫേസ് വൺ ട്രയലിൽ തന്നെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റിയാണ് സേഫ്റ്റിയും സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ് വൺ ട്രയൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫേസ് ടു ട്രയലിൽ എഫിക്കസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഫിക്കസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറസ് വന്നാലും നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊടുത്ത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എം ആർ എ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മൊഡേണ എന്നുള്ള കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം മനുഷ്യരിലാണ് ആദ്യം കുത്തിവെച്ചത് അപ്പൊ അവര് എത്ര സ്റ്റേജ് അവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ആലോചിക്കുക അഞ്ചു വർഷം ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ കുത്തിവെച്ചു കാരണം എം ആർ എൻ എ സൈഡ് എഫക്ട് വളരെ കുറവാണ് എം ആർ എൻ എ കാരണം ശരീരത്തിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഡി എ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യു എസ് എയിൽ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു എന്തിന് ഈ ഒരു എം ആർ എ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം വ്യക്തികൾ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അവർക്ക് ഇതിനെതിരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം ഞാൻ എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്ര ഉള്ളു ലളിതമായ കടലയിലുള്ള ഒരു വൈറസിനെ ശരീരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാതിരിക്കുക കൈകൾ കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു വൈറസിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം മാറും ഈ ലളിതമായ വൈറസ് മാറി അത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുക സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസായി മാറും അത് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാക്സിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുണ്ടാവുന്നത് വരെയോ നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തുക അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അറിയാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യ മാറ്റണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി മാറേണ്ടി വരും പല രീതികളും നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റി തുടങ്ങുക ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസമെങ്കിലും മിനിമം ഇത് കാണും ഇത് ഉടനെ തീരുമെന്ന് നമുക്ക് അധികം പ്രതീക്ഷ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ ഡി ബെറ്റർ ലൈഫ